আমি যতদূর জানি প্রায় নাইনটি ফাইভ ছুঁয়েছিল বোধ হয় রীতা হরি সেই ছ মাস ধরে ওজন বাড়িয়েছিল যারা বাঙালি কালচার সম্পর্কে জানেন তারা জানেন দার দাদা সম্পূর্ণ আলাদা আমরা মোটা হতে পারি তবে আমাদের জীবনটা মোটামুটি নয় নমস্কার সংবাদ প্রতিদিন ডট ইনে আপনাদের সকলকে স্বাগত আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এই সময়ের ফাটাফাটি জুটি রীতাবরী চক্রবর্তী এবং আবির চট্টোপাধ্যায় আমরা কথা বলব তাদের আসন্ন ছবি ফাটাফাটি নিয়ে জানবো অনেক গল্প প্রথমেই জানতে চাই কেমন আছো তোমরা আমরা তো মিস্টার অ্যান্ড মিসেস ফাটাফাটি এই মুহূর্তে তাই জন্য আমাদের তো ফাটাফাটি থাকতেই হবে আমি খুব ফাটাফাটি আছি অবভিয়াসলি একটু সামান্য নার্ভাস ছবি রিলিজ নিয়ে বিশ্বাস করে সেটা অন্য কোনো কারণ নেই এখনও পর্যন্ত ট্রেলার লঞ্চের মানে ট্রেলারের ভীষণ ভালো রিসেপশন তোমার ইয়ের খুব ভালো রিসেপশন প্রত্যেকটা গান যা রিলিজ করেছে প্রত্যেকটা প্রমোশন আমরা যা করছি শুধু আমাদের রাইটার জিনিয়াসেন তিনি একটু নার্ভাস হতে ভালো এবং পরিচালক এবং মুখার্জি তারা একটু নার্ভাস হতে ভালোবাসে আর মাঝে মাঝে আবির দা যেমনি টু মানে এত এক্সপিরিয়েন্স ইনসুলেটেড হয়ে গেছে আমি হয় না আমি একটু ওই নার্ভাস এনার্জিটা পিক আপ করে নিই ঠিক আছে বাট সেটা ছাড়া আমি বেশ ফাটাফাটি ফাটাফাটি ছবিটা শুধুমাত্র যেরকম একটা বক্তব্যই আছে ছবির মধ্যে তা তো নয় ছবিটা একটা গল্পও বলে সেটা সম্পর্কের গল্প বলে ভালোবাসার গল্প বলে একটা মধ্যবিত্ত পরিবারের স্বপ্ন দেখার গল্প বলে যার মূল একদম মূল জায়গা একদম কেন্দ্রবিন্দুতে আছে পূর্ণরা আর এই দেখো এই ছবিটা আমরা চাই বেশি মানুষ দেখুক আমরা সব ছবি চাই যত বেশি সম্ভব মানুষ দেখুক যখনই সিনেমা বানানো হয় তাই এই ছবিটা আরও বেশি করে চাইছি কারণ এটা আমাদের প্রত্যেকের গল্প বাট চেষ্টা করছি যত বেশি মানুষকে নিয়ে আসার বড় পর্দায় যাতে এই যে যা যা বলা আছে ছবিতে সেটাও যেরকম তাদের কাছে পৌঁছবে আর বাংলা ছবি যখনই বা ভালো চলে বা বেশি মানুষ দেখে আমাদের থেকে খুশি আর কি বেশি আচ্ছা এই ছবির মূল যে বার্তাটা সেটা হচ্ছে ফুল্লোরা যে এখন ভারী চেহারার গৃহবধূ এবং টেলার সে মডেল প্লাস সাইজ মডেল হওয়ার স্বপ্ন দেখছে তার জীবনে একটা নিজস্ব লড়াই রয়েছে যে লড়াইটা আমরা সবাই কম বেশি পরিচিত ঠিক আছে সেই যে শেমিং এবং ট্রোলিংয়ের অভিজ্ঞতা একটু যদি তুমি বলো তোমার তোমার যখন একটা সার্জারি হয় তারপরে তুমি কিছুটা একটা ফেজের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলে একটু যদি সেই জায়গাটা বলো সম্পালিদি প্রথমেই বলি যে ট্রোলিংয়ের শিকার আমি আজকে নয় ট্রোলিংয়ের শিকার আমি আমার ইন্ডাস্ট্রিতে যবে কাজ করতে এসেছি ডে ওয়ান থেকে হ্যাঁ তুমি আমার প্রথম ইন্টারভিউ করেছিলে আমার জীবনের প্রথম ইন্টারভিউ ও গোবধু সুন্দরীর সময় তখন পপকর্ন ছিল ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট আমার এখনও মনে আছে রঙিনও ছিল না সে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট থেকে এই যে রঙিন হওয়ার আমার যে জার্নিটা তাতে প্রতিপদে আমি বডি শেম রয়েছি অনেক সময় বুঝেছি অনেক সময় বুঝিনি আমি পনেরো বছর বয়সে কাজ করা শুরু করেছিলাম তখন কত রকম এই সব মন্তব্য শুনেছি ফ্ল্যাটফ্রন টিভি এটা ওটা সেটা তারপর যখন নিজেকে গ্রুম করে ফিটনেসের নিজেকে ডিভোট করে ফিগার তৈরি করলাম এক রকম সাইজ জিরো করলাম তখন শুনেছি ম্যান লাইক ফ্ল্যাশ দে ডোন্ট লাইক বোনস ইউ আর অল বোনস তারপর ধরো যখন সার্জারির পরে অনেক ফ্ল্যাশ হলো তখন হলো ওরে বাবা রে দেবছি তাবরিকে কেউ খেয়ে নিয়েছে তো একটা জিনিস বুঝেছি যে আমি স্মল মিডিয়াম এক্সেল লার্জ ডাবল এক্সেল যাই থাকি না কেন মানুষ কিছুতেই একশো শতাংশ খুশি হতে পারে না সবাইকে খুশি করো বা দায় নিয়ে তো আমি ঘুম থেকে উঠতে পারবো না অভিনেত্রী হিসেবে আমার নিজের কাজের প্রতি কিছু কমিটমেন্ট আছে মেয়ে হিসেবে আমার মায়ের প্রতি ফ্যামিলির প্রতি আমার সোসাইটির প্রতি প্রতি কিছু দায়িত্ব আছে সেগুলো পালন করবার জন্য সেগুলোর জন্যে এন্থুজিয়াস্টিক্যালি আমি উঠি এবং নিজেকে ভালো রাখার জন্য খুশি থাকার জন্যও ঘুম থেকে উঠে তুমি যদি আমাকে আজকে সে বলো সম্পালি দি যে তোর ওই কাজটা দেখলাম আমার মনে হয় তোর হিন্দি উচ্চারণটাতে আরেকটু ওয়ার্ক করা উচিত তাহলে পরের কাজটাতে বেটার হবে এটা কিন্তু অপমান নয় এটা তুমি আমার একটা তুমি আমার একটা নোট দিলে সো দ্যাট মাই গ্রোথ ইজ বেটার ডিফারেন্সটা কোথায় সেটা কখন অপমান হয়ে যায় যখন সেটা শুধুমাত্র আমাকে আঘাত করার জন্য বলে আমার কনফিডেন্সে হিট করবার জন্য বলে এই যে যেগুলো বললাম ফ্ল্যাটফ্রন টিভি আমি কেন কিছু পরিবর্তন করবো পরিবর্তন করবো সেই মানুষটা যে এই মন্তব্যটা করছে যার মানসিকতায় গোড়ায় গলদ সেগুলোতেই কোথাও না কোথাও হয় না পয়েন্ট আউট করবার জার্নিটা হচ্ছে ফাটাফাটি কিন্তু 
সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র সেই সূত্রটা যেটাই পুরো ডিজাইনার আউটফিটটাকে বেঁধে রেখেছে তার কারণ এটা একটা পরিবারের গল্প বাচস্পতি ফুলনার প্রেমের গল্প বাচস্পতি নিজের একটা হয় না এই রকম মন্দার বাজারে স্ট্রাগল করে বেঁচে থাকার গল্প এবং কি বলবো ফ্যাশনের গল্প বন্ধুত্বের গল্প একটা স্বপ্ন দেখার গল্প সমস্ত কিছু শুধু যেই সুতো এবং মোড়কে বাঁধা সেটা হচ্ছে বডি শেমিংয়ের কনসেপ্ট সো আই ক্যান আই শিওর ইউ যে ইটস অ্যান ইমোশনাল অ্যান্ড ড্রামাওয়ালা জয় রাইড আমরা ট্রেলারে দেখেছি বাচস্পতির চরিত্র এবং তাতে বোঝা যায় আবির চরিত্রটার সঙ্গে কতটা কানেক্ট করতে পেরেছে বাট একই সঙ্গে এটাও সত্যি শেমিং এর অভিজ্ঞতা নেগেটিভিটির অভিজ্ঞতা তোমারও রয়েছে যদি তুমি একটু সেদিকে আলোকপাত করো একটা সময় যখন আমি এবং আমার শ্রী আমাদের জার্নিটা শুরু করেছিলাম আমাদের বন্ধুত্ব থেকে শুরু সেখান থেকে প্রেম সেখান থেকে বিয়ে তখন যখন এরকম কিছু মন্তব্য শুনেছি তখন যেহেতু আমাদের পরিচিতির যে মহলটা অতটা বড় ছিল না কাজেই সেটা কি সামান্য কথা হয়তো যে পাশাপাশি তোমাদের বেমানান লাগছে সেটা এমন ভাবেই বলা হলো সেটা ঠিক নয় যখন থেকে আমি অভিনয় করতে শুরু করলাম বা আমার অভিনয় জগতে একটু নাম ডাক হলো মানুষ যখন চিনতে পারলেন আমাকে তখন তো আমি পাবলিক ফিগার হয়ে গেলাম কাজেই আমাকে নিয়ে তো মানুষের বলা তারা একটা কোথায় আনসে লাইসেন্স তারা পেয়ে গেলেন সেটা ভালো হোক মন্দ হোক এবার সেটা আমি আমার উইথ এজ উইথ এক্সপিরিয়েন্স আমি বুঝতে শিখেছি সেটা আমার কাজের অংশ কিন্তু শুরুতে তো অত সহজে হয়নি ব্যাপারটা বিশেষ করে আমার স্ত্রীর ক্ষেত্রে তো আমি বলবো শি ইজ আ মাচ স্ট্রংগার পার্সন দ্যান আই অ্যাম সো তার ফলে ওরও সময় লেগেছে যেটা ফুল্লোরা হয় ফুল্লোরারও হয় আমরা দেখি সেলফ ডাউটে ভুগতে আরম্ভ করে হীনমন্যতায় ভুগতে আরম্ভ করে ডেফিনেটলি সেই প্রসেসের মধ্যে দিয়ে গেছে এবং সেটা একেবারেই সুখকর নয় সেই জার্নিটা আমরা এখন জানি কোনটাকে গুরুত্ব দেব কোনটাকে গুরুত্ব দেব না এবং এখনও আমরা তো রক্ত মাংসের মানুষ এখনও যে রাগ হয় না বা অপমান লাগে না তা নয় বাট এখন বুঝতে শিখেছি ফিল্টার করতে শিখেছি এটুকুই বলার সিনেমায় যেমন ফুল লোডার একটা জার্নি রয়েছে এটা নিয়ে মানে প্লাস সাইজের মডেল হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে তোমার নিজের একটা লড়াই ছিল সার্জারির পর আমি বলবো সেখানে সেই সময় তুমি আমাদের ইন্ডাস্ট্রি ফ্রেটার্নিটি থেকে কীরকম প্রতিক্রিয়া পেয়েছিলে মিক্সড জানো তো তার কারণ যখন আমার আর আবির দায়ের ওই বিজ্ঞাপনটা আসে ঠিক আছে আবির দা একদম আবির দা বলে পছন্দ করে আমি পছন্দ করি আমি নিজে বরং হয় না জানো তো শরীরটা খারাপ ছিল ইয়ে ছিল গেল এবং কোনো সহানুভূতি বা করুণা নয় কিন্তু একটা সার্টেন কাইন্ডনেস নিয়ে হাবির চ্যাটার্জি গেভ মি আ পার্সাল হাগ লাইক হি ডাজ ওয়ান এভার হি মিটস মি অ্যান্ড দেন হি ওয়াজ লাইক যে কবিটা সত্যি না কীরকম আমাদের এই সময়টায় গেল বলে আমার কি খুব ভালো গেছে বলে হি স্টার্টেড টকিং অ্যাবাউট হিজ ওন I connected with him for the first time and I've known him for what like 7 8 years. Jonno to Abhi Chotopadhyay amader Mr. Dipak. So so that was a certain comfort zone. Kintu she biggapon to bidhonor por again nanan rokom body shaming bichhir kotha barta jay ye holo tumi jodi industry peers er kotha bolo amar Shohini ebong Meer dujoner i amar mone ache jokhon oi trolling ta hocchilo ora amake phone kore bolechilo je একদম এতে তুই ইয়ে করবি না মরাল হারাবি না ঠিক আছে ইউ আর লুকিং ফ্যাবিউলাস ঠিক আছে কেউ চোখে সেটা যদি দেখতে না পারে তো ক্রিটিসাইজ করে সেটা তার মুশকিল অনেস্টলি স্পিং তখন আমি না ওগুলো নিয়ে ভাবছিলাম না আমি এত ব্যস্ত ছিলাম তখন আমার পুজোয় যা ক্যাম্পেন থাকে আই ওয়াজ লাইক হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক 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 একদম ভালো কথা অন দি আদার হ্যান্ড আমার এক প্রডিউসার বন্ধু সে আমাকে এটাও বলেছিল যে আরে স্কার্ট পরে স্কার্ট পরে কেন এসেছিস এখন ইন্ডিয়ান পর এখন ওজন বেড়ে গেছে এখন স্কার্ট টার্ট বুট ফুট এগুলো পড়িস না এই চেহারায় মানায় না সো আই হ্যাভ আই হ্যাভ লিটার heard all spectrum of things on the other hand when i openly spoke about my surgery jokhon ami amar journey r kotha manusher sathe share korechilam ami kintu mostly positive kotha bhalobasha support eguloi peyechi both from industry and both from normal people of course there's that lot of people jara hoy na bullshit kotha bolbei no matter what seta interview niche ami ami tome bolige dite pari comment section e already bore ache seta kichu korar nei 
আমি যতদূর জানি প্রায় 95 ছুঁয়েছিল বোধহয় ঋতা ভরি সেই সময় সেই সময় না সেটা তারপরে হ্যাঁ সেটা এটা জন্য তো অনেক কিছু করতে হয়েছিল তোমাকে 6 মাস ধরে ওজন বাড়িয়েছিলাম ব্যক্তিগত জীবনে ওর যে জার্নিটা সেটা কোথাও ও ফুলড়ার জার্নির কোথাও তো মিল আছেই এবার ওর ক্ষেত্রে কাজটা আরো কঠিন আমি কেন বলবো শি ইজ এ প্রফেশনাল অ্যাক্টর পারফর্মিং আর্টিস্ট তার ফলে একটা নির্দিষ্ট বেঞ্চমার্ক আমাদের সকলকে মেনটেন করতে দ্যাটস এ প্রফেশনাল কমিটমেন্ট সেখানে দাঁড়িয়ে এই যে প্রতি মুহূর্তে ধরো ও শুটিংয়ে পরের দিন যখন প্রথম যাবে ও নিজের মধ্যে সেলফ ডাউট আসতে আরম্ভ করেছে যে আমাকে কি দর্শক অ্যাকসেপ্ট করবে না এভাবে দেখবে না দৌ তাহলে তুমি ভাবো সার্টেন লেভেল অফ আমি তো বলবোই আমরা অন্য অনেকের তুলনায় বেশি প্রিভিলেজ ও শি হ্যাজ অলরেডি টেস্টেড সাকসেস তারপরেও এই সেলফ ডাউট আসছে তার তাহলে যাদের সত্যি সেভাবে পরিচিতি নেই সাধারণ জীবন যাদের তাদের অবস্থাটা কি হয় তো সেই সেই জায়গা থেকে আমরা যদি আরেকটু বেশি সেন্সিবল বা সেন্সিটিভ হই এটুকুই চাওয়া আর খুব বেশি কিছু চাইছি না আচ্ছা এবারে আমি তোমাদের দুজনের কাছে একই প্রশ্ন রাখবো সেটা হচ্ছে ছবি হিট হওয়া নিয়ে তোমরা কতটা আশাবাদী আমার তো চোখে জল এসে গেছিল জানো তো যেরকম হেসেছি প্রেমটা তো রিলেট করে জানলি জানো তো আবির আমি না বাচস্পতি ফুল্ল রাখে দেখেছি এক মুহূর্তের জন্য ইভেন আবির রিতা কেও দেখিনি আমাদেরও নিজেদের যে একটা হয় না কংসুটি ইকুয়েশন আছে সেটা কিন্তু বাচস্পতি ফুল্লরণ নয় ওদের প্রেমটা অন্যরকম দুটো চরিত্র অন্যরকম আই এম সো ভেরি থ্যাঙ্কফুল টু দি টিম টু জিনিয়া দি টু আবির দা টু অরিত্র যে আমাকে ফ্লোরে ওই কটা দিন আমি ফুল্লোরা হয়েই বাঁচতে পেরেছি আমার রীতাভরি হয়ে খুবই কম বাঁচতে হয়েছে সেই জন্য না তুমি যখন ছবিটা দেখবে তোমরা রীতাভরিকে খুঁজো না তখন রীতাভরিকে হয়তো বেয়ারলি পাবে আবিরের কাছে একটু এবার পজিটিভ কিছু শুনতে চাইবো ছবি হিটের ব্যাপারে না না আমি তো পজিটিভ বলছি আমি চাই যত বেশি সংখ্যক মানুষ এই ছবি দেখুক দুটো কারণে এক হচ্ছে এই ছবিটা যে বিষয় নিয়ে কথা বলছে যেভাবে বলছে একেবারেই পৃচ্ছিভাবে বলছে না সেই কারণে আমি চাই বেশি মানুষ এই ছবিটা দেখুন ফুল ফ্যামিলি দেখুন বিশেষ করে ছোটোরা দেখুন কেন বলছি ছোটো থেকেই যদি একটা ধারণা তৈরি হতে থাকে তাহলে সুবিধা হয় কারণ তারা জানতে চায় আমরা ঠিক করছি তাদেরকেও যদি সারাক্ষণ এই কথাগুলো শুনতে হয় সে নারী পুরুষ নির্বিশেষে তাদের কনফিডেন্স পুরো ভেঙে চুরচুর হয়ে যায় তারা স্বপ্ন দেখা বন্ধ করে দেয় তারা ডিপ্রেশনে চলে যায় সো তারাও যদি এগুলো দেখে কোথাও গিয়ে যদি কনফিডেন্স পায় সেটা সবচেয়ে বড় পাওয়া আর এবার একদম ব্যবসার কথাই বলি বাংলা ছবি যত বেশি চলে তত আমরা খুশি হই একেবারে ব্যবসার অঙ্কে যদি ছবি হিট হয় বা সুপার হিট হয় আমি ভীষণই খুশি হব তো মানে ফাটাফাটিটা না কেন আমি শুধু এরকম বাংলা ছবি বাংলা ছবি হিসেবে দেখছি না ফাটাফাটিটা ছবি তার মানে বডি শেমিং এর সমস্যাটা না শুধু আমাদের বাংলা বলে লিমিটেড না সারা পৃথিবীতে ইটস এন ইন্টারন্যাশনাল সাবজেক্ট সবি আমিন বলে একজন মহিলার সাথে আমি শুটিং করছি যিনি হচ্ছেন আমাদের দেশের এই মুহূর্তে প্রবাবলি ওয়ান অফ দ্য ফিউ প্লাস সাইজ মডেল তো সে তার জার্নি নিজে শেয়ার করতে চলেছে এবং এই ছবিটার জন্য সে অলদাবে বাংলাদেশ থেকে ফ্লাই করে আসছে সেটা নিয়ে কথা বলবে বলে তাহলে তুমি বলো এটা কি তাহলে কল মানুষকে আমি চিনি না বা জানি না যে একবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবিনি ইস্কি বিচ্ছিরি শুধু তার চেহারার জন্য আমরা গত বছর এই ছবিটা শুটিং করেছিলাম ফাটাফাটি খুব গরম তখন কিন্তু তা সত্ত্বেও এটুকু বলতে পারি যে আমরা কখনো মানে আমাদের কখনো শুটিং চলাকালীন মনে হয় বাবা আর পাচ্ছি না তার অনেকগুলো কারণ আছে এক তো হচ্ছে খুব প্ল্যান্ড একটা টিম দ্বিতীয়ত একজন অভিনেতা বা অভিনেত্রীর পার্সপেক্টিভ থেকেই বলি তাদের যে সময়টুকু দেওয়া প্রয়োজন একটা নির্দিষ্ট সিচুয়েশনের জন্য বা নির্দিষ্ট ইমোশনটাকে রিক্রিয়েট করার জন্য সেটা দেওয়া একজন প্রযোজক তিনি সিনেমার অভিভাবক তিনি সিনেমাটা নিয়ে কতটা সিরিয়াস শুধু শুটিং চলাকালীন নয় শুটিংয়ের আগে শুটিং চলাকালীন পোস্ট প্রোডাকশান রিলিজের সময় ইভেন রিলিজের পরে তার অ্যাটাচমেন্ট কতটা ছবির সঙ্গে সেটা প্রমাণ প্রমাণ করে দেয় যে তিনি ছবিটা নিয়ে কতটা সিরিয়াস এটা নিয়ে প্রশ্নাতীত উইন্ডোজের পারফরমেন্স তো সেক্ষেত্রে না একজন অভিনেতা অভিনেত্রী হিসেবে এক তো তুমি একটা কমফোর্ট জোন পাচ্ছ এবং তুমি জানো যে তুমি তোমার কাজটা মন্দির করো বাকিটা উইল বি টেকেন কেয়ার অফ 
সো সেই সঙ্গে সঙ্গে তোমারও দায়িত্বটা বেড়ে যায় তখন একজন অভিনেতা অভিনেত্রী তারা নিজেরাও ভাব ধারণ করে আর কি কি করা যায় আর কি কিভাবে আরও বেশি দর্শককে আমি জানাতে পারবো আমার ছবিটার কথা আগামী দিনে তোমাদের আবার কবে একসঙ্গে ছবিতে পাবো বলো चैटार्जी <laughs> प्राणपण चेष्टा कर आशा कर देखे इन्सपायर क्यों कि ফুল্লোরার বাচস্পতির মতোই হতে হবে এমন কোন কথা না না অন্য রকম হলে আরো বেশি খুশি হব আর হ্যাঁ যদি যদি শার্লক আমি ওয়াটসন হতে রাজি আছে তো ওয়াটসন সাজিন শার্লক আবার আমায় গোয়েন্দা করবি আবার লোকে আমায় গালা আপনি আবার গোয়েন্দা করছেন আপনি আবার গোয়েন্দা হয়েছে এই কেমিস্ট্রিটাই লোকে এই কেমিস্ট্রিটাই দর্শক কিন্তু বারবার দেখতে চাইবে যেটা আমি এখানে বসে বুঝতে পারছি একদম थैंक यू सो मच ফর টকিং উইথ আস একটা খুব সুন্দর আড্ডা হলো আমাদের একদম একদম আপনারা চোখ রাখুন সংবাদ প্রতিদিন ডট ইন এ देखते थकून फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल और इन्स्टाग्राम पेज कैमर शुभ्र रूपर संगे रही शंकर